హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు మే రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన పేపర్ అనాలిసిస్ గురించి వీడియోలు అయితే డిస్కస్ చేద్దాం గాయస్ ఈ వీడియో వచ్చేసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అంతేకాకుండా మన ఛానల్ తరఫున అఫీషియల్గా సో ఎవ్రీడే ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు కరెంట్ అఫేర్స్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ జీకే సో ఎవ్రీడే క్విజ్ అనేది కండక్ట్ చేయబడుతుంది అది వచ్చేసి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఒక యాప్ ఉంది సో యాప్ ప్లేస్టోర్లో మన అఫీషియల్ది అది క్లిక్ చేసి దాని మీద క్లిక్ చేసి మీరు యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి సో అందులో డైలీ అండ్ ఈరోజు కరెంట్ అఫేర్స్ ఈరోజు ఈవినింగ్ కానీ లేదంటే తర్వాత రోజు మార్నింగ్ అప్డేట్ అయిపోతుంటాయి ఇంగ్లీష్ అయితే ఎవ్రీ ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ ఎయిట్ లోపు అయితే మీకు అప్డేట్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది అండ్ డైలీ ఒక స్ట్రాటజిక్ జీకే క్విజ్ అయితే ఉంటుంది హెవీగా ఏం ప్రెజర్ ఉండదు అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే సో అది కేవలం ఏటీఎంబీ మాత్రమే అలాంటి రిజిస్ట్రేషన్ ఏమి ఉండదు సింపుల్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకొని వాడుకోవడమే అండ్ మెయిన్లీ ఏంటంటే ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మీకు నచ్చింది అనిపిస్తే ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి స్టార్ రేటింగ్ ఇచ్చి సో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఎవరైతే ఫ్యామిలీ ఇంకా ఎవరైతే చదువుతున్నారో వాళ్ళకు కూడా ప్రిఫర్ చేయండి ఈ యాప్ని జస్ట్ ఏటీఎంబీ మాత్రమే ఉంటుంది ఏ ట్వంటీ ఎంబీ థర్టీ ఎంబీ ఉండదు దీనివల్ల మీ మీకేం ఇబ్బంది ఉండదు స్టోరీస్ పరంగా జస్ట్ ఎయిట్ ఎంబీఏ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి సో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకు కూడా చెప్పండి సో చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది హెవీగా ఏమి ఉండదు సింపుల్గా అలాంటి రిజిస్ట్రేషన్ లేకుండా ఉంటుంది సో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి కాదు ప్లే స్టోర్లో ఉంది అండ్ ఈరోజు వచ్చేసి మనం చూసుకుంటే అయితే నిన్న క్వశ్చన్ అడిగా ఇటీవల యూఎస్ ఓపెన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది టైటిల్ గెలుచుకున్న మొదటి కెనడియన్ మహిళా టెన్నిస్ క్రీడాకారిణి ఎవరు అంటే చాలామంది ఆన్సర్ చేశారు ఆన్సర్ వచ్చేసి బియాంక ఆండ్రెస్కు అండి బియాంక ఆండ్రెస్కు ఓకేనా సో ఈరోజు మన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఐసీసీ రెండు వేల పంతొమ్మిది స్పిరిట్ ఆఫ్ క్రికెట్ అవార్డుని ఎవరు గెలుచుకున్నారు రోహిత్ శర్మ బెన్ స్టోక్స్ కేన్ విలియమ్సన్ అండ్ విరాట్ కోహ్లీ సో మీ ఆన్సర్ ఏంటనేది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఇంకా చాలామంది కామెంట్ చేయట్లేదు బట్ అడుగుతున్నారు నన్ను క్వశ్చన్ పెట్టుకొని సో దయచేసి మీరు అందరూ కూడా కామెంట్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియోని షేర్ చేసి అందులో హైలైట్ ఆర్టికల్ ఏదో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసి ఈ వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి గైస్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం టాపిక్ వెళ్ళిపోదాం వాయిస్ యానలో తేలికపాటి తేజస్ తేజస్ అనేది మన ఇండియా తయారు చేస్తున్న ఒక లైక్ ఒక యుద్ధ విమానం అనేది చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది వాయిస్ యానలో కంటే రావడం జరుగుతుంది సో దీని గురించి కొంచెం డప్త్గా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో దీని ప్రత్యేకతలు ఏంటి ఏంటి దీని పూర్వపదాలు ఏంటి అనేది ఓకేనా భార భారత వైమానిక దళం అంటే ఏమంటాం మనం ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అంటాం అనమాట ఐఏఎఫ్ తన తొలి లైట్ కాంబాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అంటారు దీనికి ఇంకో పేరు కూడా అనవచ్చు సింపుల్గా సో తేజస్ని తొలి లైట్ కాంబాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అని కూడా పిలవచ్చు దీన్ని ఎల్సిఏ అంటారు దీ దీని పేరే తేజస్ ఎంకే వన్ అనమాట ఓకేనా తేజస్ ఎంకే వన్ బుధవారం స్కాడ్రన్ నెంబర్ ఎయిటీన్ ఫ్లయింగ్ బుల్లెట్స్లో ప్రవేశపెట్టింది ఇది తమిళనాడులోని కోయంబత్తూర్ శివారులో సూలూర్లో ఉన్న ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్కు ఇందు ప్రయోగించారు దీన్ని ఆ స్టేషన్లో ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ను బెంగళూరులోని హిందుస్థాన్ ఏరోనాటికల్ లిమిటెడ్ హెచ్ఏఎల్ అయితే దీన్ని తయారు చేసింది ఈ సందర్భంగా హెచ్ఏఎల్ చైర్మన్ ఎండిఆర్ మాధవన్ సంబంధిత పత్రాలను ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ ఆర్కేఎస్ బౌదారియాకు అందజేయడం జరిగింది తేజస్ ఎంకే వన్ నాలుగో తరం సూపర్ సానిక్ కాంబాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లో అతి తేలికైన చిన్నదైన యుద్ధ విమానం అంట ఓకేనా ఇది దీని ఇప్పటి వరకు దీని గురించి బ్రీఫ్ అయితే ఇది ఎలా దీని ప్రత్యేకతలు ఏంటనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఒక ఇంజన్ డెల్టా వింగ్తో కూడిన నాలుగో తరం యుద్ధ విమానం ఇది హిందుస్థాన్ ఏరోనాటికల్స్ లిమిటెడ్లో ఏరోనాటికల్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ దీన్ని డిజైన్ చేసింది ధ్వని కంటే ఎక్కువ వేగంతో ప్రయాణించగలదు అనమాట ఇది అండ్ బరువు ఆరు వేల ఐదు వందల అరవై కిలోమీటర్లు అండ్ పదిహేను కిలోమీటర్ ఎత్తులో పనిచేయగలదు పొడవు వచ్చేసి పదమూడు పాయింట్ రెండు మీటర్లు పరిధి వచ్చేసి పద్దెనిమిది వందల యాభై కిలోమీటర్లు అనమాట ఇవన్నీ ప్రత్యేకతలు సో వీటిలో అండి ఏదైనా మనం క్వశ్చన్ అడగవచ్చు ఏదో రోజు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మీకు ఈ ఆరు పాయింట్స్ నుండి ఏదో విధంగా క్వశ్చన్ రావచ్చు సో వీటిని గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే తేజస్ హిస్టరీ అంటే ఒకసారి మనం తెలుసుకుందాం ఓకేనా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో మింగ్ ట్వంటీ వన్ విమానాల స్థానంలో పూర్తి స్వదేశీ టెక్నాలజీతో తేలికపాటి యుద్ధ విమానాన్ని సిద్ధం చేసి ప్రాజెక్ట్ను ఆమోదం లభించింది మిగ్ ట్వంటీ వన్ అనేది ఇప్పుడు లేదు దీన్ని అయితే రీసెంట్గా ఒక ఫోర్ మంత్స్ బ్యాకే దీన్ని ఆపేశారు సో ఇప్పుడు దాని ప్లేసెస్లో ఈ తేజస్ ఎంకే వన్ అని అయితే డెవలప్ చేయడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు తేలికపాటి యుద్ధ విమానం లేదా ఎల్సిఏ ప్రాజెక్ట్ కోసం ప్రభుత్వము ఐదు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్లను కేటాయించింది అప్పట్లో తర్వాత రెండు వేల
డెవలప్ చేశారు ఇది మ్యాటర్ ఓకేనా ఇది ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో పుట్టి రెండు వేల ఇరవై వరకు దీని కథను అయితే తీసుకురావడం జరిగింది సో తేజస్ ఎంకే వన్ దీని ప్రత్యేకతలు ఏంటి దీని హిస్టరీ ఏంటి అనేది కూడా తెలుసుకున్నాం అండ్ ఇది ఎవరు తయారు చేశారు ఎవరు ఎక్కడ ప్రయోగించారు ఏంటి అనేది కూడా తెలుసుకున్నాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది తేలికపాటి తేజస్ అనమాట తేలికపాటి ఒక ఎయిర్క్రాఫ్ట్ తర్వాత వచ్చేసి జయలలిత నివాసంలో స్మారక మందిరం తమిళనాడు ప్రభుత్వానికి మద్రాసు హైకోర్టు సిఫార్సు చూడండి దివంగత ముఖ్యమంత్రి అంటే చనిపోయారు జయలలిత గారు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది సో ఆవిడ ఆవిడ ఉండే పోయస్గా పోయస్ గార్డెన్లో ఆవిడ ఉండే అప్పుడు ప్లేస్ అనమాట పోయస్ గార్డెన్ అనేది వ్యాధ నిలయంలో ఓ భాగాన్ని స్మారక మందిరంగా మార్చుకోవచ్చని తమిళనాడు ప్రభుత్వానికి మద్రాసు హైకోర్టు సిఫార్సు చేసింది జయలలిత ఆస్తులపై ఆమె మేనల్లుడు దీపక్ మన మేనకోడలో దీపక హక్కు ఉందని వారిని ఆస్తులపై రెండో స్థాయి వారసులుగా నియమిస్తూ అది ఆదేశాలు అయితే జారీ చేసింది తమిళనాడు హైకోర్టు అంటే ఆవిడ ప్రజెంట్ నో మ్యారీడ్ ఇవన్నీ కాబట్టి సో వాళ్ళ మేనకోడలు మేనల్లుడు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈవిడ ఆస్తి అంత చెందుతుందని హైకోర్టు అయితే చెప్పడం జరిగింది సో దాంతోపాటు ఆవిడ ఉండే నివాసం ఆ నివాసం పేరు వచ్చేసి పోయస్ గార్డెన్ అంటారు అందులో వ్యాధ నిలయంలో ఓ భాగాన్ని స్మారక మందిరంగా కూడా ఆ నిలయంలో సగం వాడుకోవచ్చని హైకోర్టు అయితే తమిళనాడు గవర్నమెంట్కి సిఫార్సు చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు అయితే ఈ విషయాన్ని న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ ఎన్ కృపాకరన్ జస్టిస్ అబ్దుల్ కత్తోసులతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ తూర్పుని అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో హైకోర్టు పొగలేంది జయరాముల పిటిషన్లు తోసిపుచ్చింది వంద కోట్ల విలువైన వేదన నిలయం ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకునేటప్పుడు దానికి సంబంధించిన పరిహారాన్ని నిర్ణయించి జయలలిత చట్టపరమైన వారసులకు ఆ డబ్బును ఒకవేళ మనం ఆ గార్డెన్ మనం తీసుకుంటే చట్టపరంగా ఆవిడికి చెందింది ఆవిడికి చెందిన వారసులు ఎవరున్నారు మేనల్లుడు మేనకోడలు వీలైతే వాళ్ళకి మీరు ఎంతో కొంత డబ్బు చెల్లించి తీసుకోవాలి కానీ మేము గవర్నమెంట్ దౌర్జన్యంగా తీసుకుంటామే అవ్వదు అనేసి హైకోర్టు అయితే వాళ్ళకి సూచనలు జారీ చేసింది సో తర్వాత కరోనా పేషెంట్ల చికిత్సకు బయోకాన్ రక్తం శుద్ధి చేసే ఫిల్టర్ అనమాట సైట్ సార్బోకు అనుమతి ఇచ్చిన డీసీజీఐ ఓకేనా ఇక్కడ మీకు కనబడుతుంది కదా ఇదేంటంటే రక్తం శుద్ధి చేసే ఫిల్టర్ అనమాట ఇది చూడండి సో బయోకాన్ సబ్సిడరీ బయోకాన్ బయోలాజిక్స్ తీసుకొచ్చిన బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ డివైజ్ సైటోసార్బను ఓకేనా దీని పేరేంది సైటోసార్బన్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ డివైజ్ అనమాట ఇది దీన్ని ఎవరు డెవలప్ చేశారు బయోకాన్ బయోలాజికల్స్ వాళ్ళు అది బయోకాన్ సబ్సిడరీ అంటే బయోన్ బయోకాన్ కింద పనిచేసే బయోకాన్ బయోలాజికల్స్ వాళ్ళు ఈ బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ డివైజ్ అంటే సైంట్ సార్బన్ అయితే డెవలప్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఈ ట్రీట్మెంట్లో వాడుకునేందుకు డ్రగ్స్ కంట్రోల్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా డీసీజీఐ అనుమతిచ్చింది రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ అయి ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లో అడ్మిట్ అయిన కరోనా పేషెంట్లో ప్రో ఇన్ఫ్లమేటరీ సైటోక్సిన్స్ లెవెల్స్ను తగ్గించేందుకు తమ బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ డివైజ్ అయితే సైటోసార్బ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట ఓకేనా సో ఎవరైతే కరోనా బాడిని పడి ఆ బ్లడ్లో ఆ యొక్క వైరస్ అయితే విజృంభణ చేస్తూ ఉంటుందో దాన్ని కట్టడి చేయడానికి ఈ యొక్క డివైజ్ అయితే పనికొస్తుందని చెప్తున్నారు సో పద్దెనిమిది ఏళ్ళుగా పద్దెనిమిది ఏళ్ళు పైబడిన కరోనా పేషెంట్లకు ఎమర్జెన్సీలో సైటోసార్బన్ వాడుకునేందుకు లైసెన్స్ కూడా కంపెనీకి దక్కింది సో ఈ లైసెన్స్ కరోనా వైరస్ దేశంలో అదుపు అదుపులోకి వచ్చేంత వరకు అందుబాటులో ఉంటుందని చెప్తున్నారు ఈ అనుమతి కరోనాను అదుపులోకి తెచ్చేందుకు ఇండస్ట్రీ రెగ్యులేటర్లు కలిసి ఎలా ఫిజిషియన్లకు కొత్త ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్లు అందిస్తున్నాయి అనే దానికి ఉదాహరణగా నిలుస్తుందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు సో దీనికి డీసీజీ అని కూడా మనకి డ్రగ్ కంట్రోల్కి సంబంధించి ఓకేనా సో డ్రగ్స్ కంట్రోల్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా దీనికి అనుమతినిచ్చింది దీన్ని వాడండి అని సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన రెండే రెండు అండి రెండే రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీని పేరేంది ఇది చేసే పని ఏంది దీన్ని ఎవరు డెవలప్ చేశారు అంతే ఈ మూడు గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఇంకేం ఉండదు ఇందులో సో ఈ కాన్సెప్ట్లో ఓకేనా సైటోసార్బ్ అనేది ఎవరు డెవలప్ చేశారంటే బయోలాజికల్స్ వల్ల అనమాట ఇది బయోకాన్ సబ్సిడరీ సో ఓకేనా సబ్ ఒక కంపెనీ బయోకాన్లో ఒక కంపెనీ అనమాట వీళ్ళు డెవలప్ చేశారు తర్వాత వచ్చేసి ఇరవై లక్షల కోట్లతో రాష్ట్రాలు ముందుకు వస్తేనే ఎకానమిక్ గట్టెక్కుతుంది కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ పిలుపండి ఇది కొంచెం ఎక్కువసేపు ఉంటుంది సో క్లారిటీగా వినండి ఇరవై లక్షల కోట్లతో రాష్ట్రాలు ముందుకు వస్తేనే ఎకానమీ గట్టెక్కుతుంది కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ పిలుపునివ్వడం జరిగింది రాష్ట్రాలు ఇరవై లక్షల కోట్లతో ముందుకు రండి పీపీఏ ద్వారా పీపీఐ ద్వారా పది లక్షల కోట్లు అని చెప్పడం జరిగింది సో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మన ఎకానమీని కాపాడుకోవడానికి మనకు చాలా డబ్బులు అవసరం ఇదే విషయాన్ని కేంద్ర రోడ్డు రవాణా జాతీయ రహదారుల ఎంఎస్ఎంఈ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ
నితిన్ గడ్కరీ గారు చెప్పారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుండి ఇరవై లక్షల కోట్లు ముందుకు వస్తే బాగుంటుంది దాంతోపాటు పబ్లిక్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లు ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఒక పది లక్షల కోట్లు వస్తే బాగుంటుందని చెప్తున్నారు ఎకానమీ సీరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఎదుర్కొంటుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు వ్యాపారులు మూత వ్యాపారాలు కూడా మూతపడ్డాయని నిరుద్యోగం పెరిగింది సమాజంలో అన్ని వర్గాల ప్రజలు వలస కూలీలు మీడియా వ్యాపారవేత్తలు ఉద్యోగులు అందరూ ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కొంటున్నారని కరోనా వైరస్ సృష్టించిన ఈ వార్లో మనం గెలవాలని అతను చెప్పడం జరిగింది అనమాట సో కరోనా దెబ్బ నుంచి ఎకానమీ కాపాడుకోవడానికి మార్కెట్లోకి మరింత లిక్విడిటీ బూస్ట్ లిక్విడిటీ అంటే లైక్ మనీ అనమాట సో మనీ బూస్ట్ అయితే అవసరం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్తున్నారు అయితే రాష్ట్రాలు ఇరవై లక్షల కోట్లు ముందుకు తేవాలి అంటే ఒక ఇరవై లక్షల కోట్లు వచ్చేలా వాళ్ళ స్టేట్స్లో ఉండే బిజినెస్ని డెవలప్ చేసుకోవాలని దీని అర్థం అనమాట ఓకేనా మరో పది లక్షలు పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ల ద్వారా రావాలని చెప్తున్నారు అయితే ఇప్పటికే మనకి ఇరవై లక్షల కోట్ల రూపాయలను ఎకానమీని మన ఎకానమీని డెవలప్ చే డెవలప్ చేయడం కోసం పిఎం గారు ఆల్రెడీ నరేంద్ర మోదీ గారు ఇరవై లక్షల ఉద్దీపన ప్యాకేజీని రిలీజ్ చేసిన విషయం మనకు తెలుసు అంటే ఇరవై లక్షల కోట్లకు గడ్కరీ సూచించిన మరో ముప్పై లక్షల కోట్లకు కలుపుకుంటే మొత్తంగా కరోనా నుంచి బయటపడాలంటే ఎకానమీకి యాభై లక్షల కోట్లు అవసరమవుతాయి ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఇరవై లక్షల కోట్లు ఎకానమిక్ స్టిమ్యులస్ ప్యాకేజీలోనే మార్చి నుంచి ఆర్బీఐ ప్రవేశపెడుతుందన్న ప్రవేశపెడుతుందని చెప్పారు ఎనిమిది పాయింట్ సున్నా ఒకటి లక్షల కోట్ల లిక్విడిటీ చర్యలు అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే అవైలబుల్లో ఉన్నాయి ఇరవై లక్షల కోట్ల ప్యాకేజీని ఐదు దఫాలుగా విడుదల చేస్తారు ఎందుకంటే అంత మొత్తాన్ని ఒకసారి రిలీజ్ చేస్తే దానికి తోడు మన ఎకానమీ ఇంకా దెబ్బ తినేస్తుంది వీటిలో తొలి దఫా కింద ఐదు పాయింట్ తొమ్మిది నాలుగు లక్షల కోట్లు అయితే రిలీజ్ చేసి అది కూడా ఎవరైతే చిన్న వ్యాపారులు ఉంటారో వాళ్ళకి షాడో బ్యాంకులకి పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీలకి సపోర్ట్ని అయితే ఇస్తున్నారు రెండో దఫాలుగా వలస కూలీలకు రెండు నెలల పాటు ఉచితంగా ఫుడ్డు రైతులకు మూడు పాయింట్ పది లక్షల కోట్లు కేటాయిస్తారు అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాకు అగ్రికల్చర్ దానికి సంబంధిత రంగాలకు ఒకటి పాయింట్ ఐదు లక్షలు ఇస్తారు నాలుగు ఐదో దఫాల్లో నలభై ఎనిమిది వేల వంద కోట్ల విలువైన నిర్మాణాత్మక సంస్కరణలను తీసుకొస్తారు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన బడ్జెట్టు ముప్పై లక్షల నలభై రెండు వేల రెండు వందల ముప్పై కోట్లు ఓకేనా సో ఇది మ్యాటర్ అంటే ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఉద్దీపన ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఇరవై లక్షల కోట్లు ఉందో దానికి ఇంకొక పది లక్షలు కలుపుకుంటే ఆ పది లక్షల కోట్లకి రిలేటెడ్గా మన ఇండియా అయితే ఉద్దీపన ప్యాకేజీని ప్రకటించింది ఇప్పుడు అందరికీ అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే సో ఈ ప్యాకేజీని ఏ పద్ధతిలో రిలీజ్ చేశారు ఇంకెందులోనే లేదంటే ఈ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి రిలీజ్ చేసిన బడ్జెట్లో ఇన్క్లూడ్ చేసేసారా లేదా ఏంటనేది ఎందుకంటే ఇప్పుడు నితిన్ గడ్కరీ గారు చెప్తున్నది ఏంటంటే ఆల్రెడీ మార్చ్ దీనికి సంబంధించిన మొదటి దఫాలో రిలీజ్ చేసామని చెప్తున్నారు సో రిలీజ్ చేసే టూ వీక్స్ అవుతుంది దీన్ని బడ్జెట్లో కలిపారా లేదంటే దీన్ని సపరేట్గా రిలీజ్ చేశారా అనేది ఇంకా తెలియదు ఒకవేళ బడ్జెట్లో కానీ రిలీజ్ చేసి ఉంటే ఒకవేళ దేశాన్ని ఆదుకోవడానికి ఇదేం పెద్ద మొత్తం కాదు ఇది ఎందుకంటే ఇది రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ కింద రిలీజ్ చేసినట్టు సో చూడాలి ఏం చేస్తారనేది బట్ మెయిన్గా ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే నష్టపోయిన ప్రతి ఒక్కరికి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఓన్లీ వాళ్ళ స్కూల్లో నష్టపోలేదు చాలామంది ఎంప్లాయీస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వాళ్ళ ఉద్యోగం కోల్పోయి చాలామంది ఇబ్బంది పడ్డారు స్వయంగా ఉపాధికి చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా నష్టపడ్డారు ఓన్లీ కూలీలు మాత్రమే నష్టపోవాలి కదా సో దీన్ని కూడా ప్రభుత్వం గుర్తులో పెట్టుకోవాలి ఓన్లీ వాళ్ళ స్కూల్లోకి మాత్రమే సౌకర్యాలు కల్పించామని చెప్తున్నారు కానీ మరి దేశంలో చాలామంది పేదలు ఉన్నారు వాళ్ళందర పరిస్థితి ఏంటి అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే చిన్న వ్యాపారులను డెవలప్ చేస్తే వాళ్ళకి ఎంత పని చేసే వాళ్ళు డెవలప్ అవుతారు అనేది ఉద్ ఉద్దేశం కావచ్చు కానీ అందులో కూడా చాలామంది ఉద్యోగాలు కోల్పోయిన వారు కూడా ఉన్నారు సో వాళ్ళని కూడా పరిగణలోకి తీసుకుంటే బాగుండేది సో ఏంటంటే ఇప్పుడు గవర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుండి ఒక ఇరవై లక్షల కోట్లతో రాష్ట్రాలు ముందుకు రావాలని అయితే చెప్తున్నారు దాంతోపాటు పబ్లిక్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా ఒక పది లక్షల కోట్ల వరకు సమకూర్చాలని అయితే చెప్తున్నారు సో చూడాలి ఏం జరుగుతుంది అనేది సో తర్వాత వచ్చేసి ఎవరెస్ట్ శిఖరం ఎత్తు ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల నలభై నాలుగు పాయింట్ నల నాలుగు మూడు మీటర్లు అండి ఓకేనా అది నేపాల్ చైనా బార్డర్లో ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన పర్వతం ఎవరెస్ట్ ఓకేనా సో నేపాల్కి అండ్ చైనాకి బార్డర్లో ఉందన్నమాట ఈ ఎత్తైన పర్వతం ఎవరెస్ట్ అనేది దీన్ని కొలిచేందుకు మే ఒకటిన బయలుదేరిన చైనా టీం బుధవారం శిఖరం పైకి చేరుకుంది కొత్త లెక్క ప్రకారం ఎవరెస్ట్ ఎత్తు ఎత్తు వచ్చేసి ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల నలభై నాలుగు పాయింట్ నలభై మూడు మీటర్లని ఈ చైనా టీం అయితే ఈ విషయాన్ని గుర్తు చెప్పింది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది 
ఈ యొక్క ఎవరెస్ట్ ఎక్కడానికి పర్మిషన్ అయితే ఇచ్చింది చైనా నేపాల్ మధ్య బార్డర్ గొడవ చాలా ఏళ్ళు నడిచింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో ఎవరెస్ట్ మధ్య నుంచి బార్డర్ నిర్ణయించారు అయితే రెండు దేశాల టూరిస్టులు ఎవరెస్ట్ మీదకు తమ భూభాగం నుంచి పంపుతున్నారు సో అది అయితే చైనా మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పిస్తూ టూరిస్టులు అయితే ఆకట్టుకుంటుంది అంతేకాకుండా ఈ ఎవరెస్ట్ శిఖరంపై రెండు ఫైవ్ జీ స్టేషన్లు కూడా నిర్మించడానికి చైనా అయితే ప్లాన్ చేస్తుంది అంటే అక్కడికి ఎక్కే వాళ్ళకి ఆ ఫైవ్ జీ కనెక్షన్ ఉండేలా సో ఫోన్ కానీ అన్నీ కూడా నెట్ కానీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా అనమాట ఈ స్టేషన్లు శిఖరాన్ని మొత్తం కవర్ చేస్తాయి ఈ రెండు ఫైవ్ జీ స్టేషన్స్ అంటూ టెక్నికల్ ఇంకా టెస్ట్ చేయాల్సి ఉంది వీటి నిర్మాణం పూర్తయితే ఇదే ప్రపంచంలో ఎత్తైన ఫైవ్ జీ స్టేషన్లు అవడం కూడా జరుగుతుంది ఒక రికార్డుగా ఉంటుంది అనమాట ప్రపంచంలో ఓకేనా సో ఇది సో చైనా టీం అయితే ఎక్కడం జరిగింది సో చైనా టీం అయితే దీని యొక్క ప్రజెంట్ ఎత్తి వచ్చేసి ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల నలభై నాలుగు పాయింట్ నలభై మూడు నలభై మూడు మీటర్లు ఎత్తు అని చెప్పడం జరిగింది ఇది లేటెస్ట్ క్యాల్కులేషన్స్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఒక విధంగా చూసుకుంటే ఓకేనా సో గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఫ్యూచర్లో ఇంపార్టెంట్ అవుద్ది అనమాట తర్వాత వచ్చేసి హైడ్రోక్సో క్లోరిక్విన్ నిషేధించిన ఫ్రాన్స్ అనమాట ఇప్పటి వరకు మనకి రీసెంట్గా డబల్ హెచ్ఓ కూడా హైడ్రోక్సో హైడ్రోక్లో అదేనా హైడ్రోక్సో క్లోరిక్విన్ను నిషేధి అంటే మంచిది కాదు ఇది టెంపరీగా వాడకండి అనేసి ఉత్తర్వులు జారీ చేసి ఆ తర్వాత రోజే అంటే ఆ విషయాన్ని మీడియాతో చెప్పి ఆ తర్వాత రోజు మళ్ళీ ప్రాబ్లం లేదు అంత గట్టి ప్రమాదమే లేదని మళ్ళీ డబ్ల్యూహెచ్ఓ మళ్ళీ న్యూస్ ప్రకటించింది అనమాట సో ఏం చేస్తున్నారో ప్రపంచ సంస్థలకే అం తెలియనప్పుడు మరి ప్రజల పరిస్థితి ఏంది ఓకేనా సో ఏదని విషయాన్ని అనౌన్స్ చేసేటప్పుడు వంద సార్లు దాన్ని చర్చించి దానిపై పరిశోధనలు జరిపి ఈ విషయాన్ని చెప్తే బాగుంటుంది నిన్నటికి నేను మొన్నటికి మొన్న డబ్ల్యూహెచ్ఓఏమో హైడ్రోక్సి క్లోరిక్ వన్ అయితే ప్రజెంట్ వాడకండి అని చెప్పేసింది మళ్ళీ నిన్నే వాడండి ప్రాబ్లం ఏముండదని మళ్ళీ న్యూస్ వచ్చింది అనమాట సో ఇలా ఉంది పరిస్థితి డబ్ల్యూహెచ్ఓ నుండే వచ్చింది ఇవన్నీ పక్కన పెడితే హైడ్రోక్సి క్లోరిక్విన్ ఎగుమతుల్లో మన దేశం కిందట రెండు నెలల క్రితమే నిషేధించి మళ్ళీ వాటిని రీఓపెన్ చేసింది ఎందుకంటే చాలా దేశాలు ఇవే వాడుతున్నాయి అండ్ రిలీజ్ దీనిపై నిషేధం ఎత్తివేయండి చాలా గవర్నమెంట్లు ఒత్తిడి తేవడంతో తీసేసింది అయితే ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఈ యొక్క హైడ్రోక్సో క్లోరిక్విన్ ఔషధాన్ని ఫ్రాన్స్ అయితే నిషేధం విధించింది అనమాట దీన్ని ఇంక వాడొద్దని చెప్పేసింది సో ఈ యొక్క హైడ్రోక్సో క్లోరిక్విన్ అనే ఔషధం వాడడం వల్ల మనుషుల ప్రాణాలు పోతున్నాయని డబల్ హెచ్ ఇచ్చిన నివే అంటే ఇచ్చిన న్యూస్ బట్టి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు కానీ మళ్ళీ ఆ నిర్ణయాన్ని డబల్ హెచ్ మార్చేసింది బట్ ప్రజెంట్ అయితే ఫ్రాన్స్ అయితే దీనిపై నిషేధం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మొదటి నుంచి హైడ్రోక్సో క్లోరిక్విన్ కరోనాను నయం చేస్తుందంటూ చెప్తూ వస్తున్నారు దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ డ్రగ్ను వాడడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు ఎందుకంటే అమెరికా అనేది ఒక అగ్రరాజ్యం అనమాట మ్యాక్సిమం వాళ్ళు చెప్తున్నారంటే ఇతర దేశాలు నమ్మడానికి చాలా ఆస్కారం ఉంటుంది అది సో ఎటువంటి పరిశోధన లేకుండానే అనేక మంది నేరుగా ఈ యొక్క హైడ్రోక్సో క్లోరిక్విన్ డ్రగ్ని అయితే వాడడం స్టార్ట్ చేశారు ట్రంప్ సైతం రెండు వారాల పాటు తన కరోనా నివారణకు హైడ్రోక్సో క్లోరిక్విన్ వాడానని కూడా అనౌన్స్ చేశారు అనమాట సో ఇదంతా పక్కన పెడితే ఇంకా ఫ్రాన్స్లో హైడ్రోక్సో క్లోరిక్విన్ వాడొద్దు అనేసి ప్రజెంట్ అయితే ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు సో ఇది కూడా టెంపరీగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే మళ్ళీ డబ్ల్యూహెచ్ఓ న్యూ గైడ్ లైన్స్ ఇస్తే దాని మీద ఆల్రెడీ ఇప్పుడు రీసెర్చ్ చేస్తుంది ఎంతవరకు కరెక్టా కాదనేది సో వాళ్ళు ఇచ్చే డెసిషన్ బట్టి సో కొన్ని దేశాలు నిషేధం ఉంటే ఎత్తివేయడము ఒకవేళ వాళ్ళకి నచ్చింది లేదంటే ఇది కరెక్ట్ కాదు నిజంగా ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారంటే మ్యాక్సిమం మెజారిటీ ఆఫ్ కంట్రీస్ వచ్చేసి హైడ్రోక్సో క్లోరిక్విన్ అయితే నిషేధిస్తాయి సో అది మ్యాటర్ అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది సో తర్వాత కేరళలో తొలి మహిళ డీజీపీ అండి చూడండి కేరళ జైళ్ళ శాఖ అదనపు డైరెక్టర్ జనరల్గా ఉన్న ఆర్ శ్రీలేఖ జూన్ ఒకటవ తేదీన ఒక జూన్ ఒకటవ తేదీన రాష్ట్ర పోలీస్ డైరెక్టర్ జనరల్గా పదవికి బాధ్యతలు అయితే స్వీకరించనున్నారు ఈవిడ పేరే శ్రీలేఖ అనమాట ఓకేనా ఈవిడ కేరళ జైలు శాఖ అదనపు డైరెక్టర్గా అడిషనల్ డైరెక్ట్ జనరల్గా ఓకేనా అడిషనల్ డైరెక్ట్ జనరల్గా కేరళ జైలు శాఖకు ఈవిడ అయితే శ్రీలేఖను జూన్ ఫస్ట్ నుండి అపాయింట్ చేయనున్నారు అనమాట సో ఈ బా ఈ అత్యున్నత పదవిని అధిష్ అధిష్ఠించనున్న తొలి మహిళ ఆమె అనమాట ఓకేనా ఈ కేరళలో ఈ యొక్క అడిషనల్ డైరెక్టర్ జనరల్గా బాధ్యత తీసుకుంటున్న మొదటి మహిళ అంట ఈవిడ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది బ్యాచ్ చేసిన ఐపీఎస్ అధికారి అయిన ఈమె ఈ సంవత్సరమే రిటైర్ అవుతారు అందుకోసం అనేసి ఈవిడ్ని పోలీస్ డైరెక్ట్ జనరల్గా అదనపు పోలీస్ డైరెక్ట్ జనరల్గా నియమిస్తున్నట్లు పోలీస్ శాఖ శ్రీలేఖకు పదోన్నతలు కల్పించాలని
సో ఓకేనా అది గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత గూగుల్ పే కేసు అండి సో దీన్ని సింపుల్గా చెప్తాను మళ్ళీ మీకు డెప్త్గా చెప్పి మరీ డెప్త్గా చెప్పి తెలుసుకోవాల్సినంత విషయం లేదు కానీ సో తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ టాపిక్ అయితే సో సింపుల్గా ఏం చెప్పాలంటే గూగుల్ పై కేసు అయితే పడింది సో గూగుల్ పై కేసు అయితే పడింది అబ్బా అని మీకు ఒక డౌట్ ఉండొచ్చు ఇక్కడ మీరు కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా దీన్ని మీరు ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే మనకు సెర్చ్ ఇంజిన్ తెలుసు కదా గూగుల్ సో సెర్చ్ ఇంజిన్ అనేకి చాలా యాప్స్ ఉన్నాయి చాలా పెద్ద నెట్వర్కే ఉంది లైక్ యూట్యూబ్ అవ్వచ్చు కానీ ఫోన్పే అవ్వచ్చు కానీ గూగుల్ మ్యాప్స్ అవ్వచ్చు గూగుల్ ఫొటోస్ అవ్వచ్చు గూగుల్ ఫామ్స్ అవ్వచ్చు గూగుల్ డ్రైవ్ అవ్వచ్చు సో ఇలా చాలా ఉన్నాయి చాలా చాలా యాప్స్ ఉన్నాయి దగ్గరగా చూసుకుంటే ఒక వంద పైన యాప్స్ ఉంటాయి దీనికి దీని అనుబంధ సంస్థల యాప్లన్నీ కూడా సో ఇది ఒక పెద్ద కంపెనీ కూడా సో ఈ కంపెనీపై రిపోర్ట్లు వచ్చాయి అనమాట నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తూ గూగుల్కి చెందిన పేమెంట్స్ యాప్ గూగుల్ పే గురించి అందరికీ తెలుసు కదా వీళ్ళు కొన్ని గైడ్ లైన్స్ని వీళ్ళు పట్టించుకోకుండా పనిచేస్తున్నారనే ఉద్దేశంతో ఇండియాకి చెందిన కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో దీనికైతే కేసు నమోదు చేశారు సో ఎందుకు నమోదు చేశారు అంటే ఫిబ్రవరిలో దీనిపై ఒక ఫిర్యాదు వచ్చింది అది ఏంటంటే సో రహస్యంగా ఓకేనా ఈ విషయాన్ని అయితే బయటికి తీసుకురావడం జరిగింది అమెరికాకి చెందిన టెక్ దిగ్జం గూగుల్ భారత్లో తన ఆండ్రాయిడ్ యాప్ స్టోర్లో ఆండ్రాయిడ్ యాప్ స్టోర్ తెలుసు కదా బీ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ దీనిలో గూగుల్ పేను ప్రదర్శిస్తుంది మార్కెట్ పోటీదారులకు ఇది విఘాతం కలిగించే చర్య అనమాట ఓకేనా యాప్ స్టోర్లో గూగుల్ పేను ప్రదర్శించడం అంటే హైలైట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ యాప్ని ఓకేనా హైలైట్ చేసుకుంటున్నారు సో మిగతా పేమెంట్స్ యాప్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని కొంచెం తగ్గించి వీళ్ళ యాప్ని బాగా ప్రమోట్ చేయించుకుంటున్నారు వాళ్ళకి వాళ్ళు సో మిగతా పేమెంట్స్ యాప్ని డౌన్ చేయించేస్తున్నారు అనే ఉద్దేశంతో దీనిపై కేసు అయితే నమోదు చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో మార్కెట్లో ఉండే పోటీదారులకు విఘ విఘాతం కలిగించే ఇది ఒక చర్య అనమాట సో వీళ్ళకి మనకి ఏదైతే కాంపిటీషన్ కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఉందో వీళ్ళు ఇచ్చే గైడ్ లైన్స్ కానీ సో యాప్కు ఉండే గైడ్ లైన్స్లో చూసుకుంటే ఇలాంటిది ఒకటి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ అనమాట ఇది సో అందుకోసం దీనిపై అయితే కేసు అయితే నమోదు కావడం జరిగింది అనమాట సో ఖాతాదారులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి సో ప్రయోజనాలు కూడా ఇది దెబ్బతీస్తుందని చెప్తున్నారు అయితే ఈ అంశంపై స్పందించేందుకు గూగుల్ అయితే ఏం చెప్పలేదు మేమేం చెప్పమని నిరాకరించేసింది కేసు నమోదు చేసినట్లు కొన్ని రోజుల క్రితమే గూగుల్ సీసీఐ తెలియజేసింది అధికారులు కూడా ఈ విషయాన్ని వివరించారు షెడ్యూల్ ప్రకారం గూగుల్ దీనిపై స్పందిస్తూ ఉంటుందని కూడా చెప్పడం జరిగింది సో అదనమాట ఏంటంటే గూగుల్ తాను తాను అనౌన్స్ చేసుకుంటుంది అని అయితే చెప్పడం జరిగింది సో గూగుల్ అయితే ఇలాంటివి చాలా చేస్తూనే వస్తుందని దీనిపై ఆల్రెడీ ఆరోపణలు అయితే ఉన్నాయి సో చూడాలి ఫ్యూచర్పై దీనిపై మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుంది అనేది ఓకేనా తర్వాత దీనికోసం చిన్న న్యూస్ కూడా పక్కనిచ్చారు గూగుల్ ఉద్యోగులకు వెయ్యి డాలర్లు అలవెన్స్ అండి ఇంటి నుంచి పనిచేస్తున్న తమ ఉద్యోగులకు ఒక్కొక్కరికి వెయ్యి డాలర్లు అలవెన్స్ బత్యంగా అందించాలని గూగుల్ అయితే నిర్ణయించుకుంది ఓకేనా వంద సారీ వంద కాదు వెయ్యి డాలర్లు వెయ్యి డాలర్లు అంటే దగ్గరగా ఇంచుమించు ఇప్పుడు మన ఇండియన్ కరెన్సీలో డెబ్బై రెండు వేలు అనమాట సో అందించాలని గూగుల్ అయితే నిర్ణయించుకుంది ఇంటి నుంచి పనిచేసే ఉద్యోగులు అవసరమైన ల్యాప్టాప్ ఇతర హార్డ్వేర్ పరికరాలు కొనుగోలు చేసుకోవడం కోసం ఈ మొత్తాన్ని అయితే వాళ్ళకి అలవెన్స్ కింద ఇది శాలరీ కాదు అలవెన్స్ అంటే ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్స్ అనమాట ఎవరున్నారో ఇంత ఇంతకు మించి ఇంకేం చెప్పకూడదు దీని గురించి ఇంత టైం వేస్ట్ కాకపోతే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే కాంపిటీషన్ కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనమాట సిసిఐ దీని గురించి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో ఇది ఇప్పుడు దీంట్లో అయితే దీనికి గూగుల్ పే మీద అయితే దీనికి అయితే కేసు నడుస్తుంది దానికి కారణం ఏంటంటే వీళ్ళు ప్రమోషన్ చేసుకుంటున్నారు మిగతా యాప్స్ అంతేకాకుండా వీళ్ళకు ఉండే గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఇది కరెక్ట్ కాదని దీనిపై కేసు అయితే వేయడం జరిగింది దీనిపై గూగుల్ ఇంకా కరెక్ట్గా స్పందించలే నెక్స్ట్ జపాన్ రెండో ఉద్దీపన ఒకటి పాయింట్ వన్ ట్రిలియన్ డాలర్లు అంటే దగ్గరగా చూసుకుంటే డెబ్బై లక్షల కోట్ల రూపాయలు అనమాట మన ఇండియన్ కరెన్సీలో సో డెబ్బై లక్ష ఓకేనా డెబ్బై లక్షల కోట్లు అంటే చిన్న విషయం కాదు సో ఈ డెబ్బై లక్షల కోట్ల రూపాయలను ఉద్దీపన ప్యాకేజీ కింద జపాన్ గవర్నమెంట్ అయితే రిలీజ్ చేసుకుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ ఎకానమీ బాగా దెబ్బతిన్న విషయంలో తీసుకోవడంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పడం జరిగింది సో దీనికి ఆల్రెడీ అయితే ఆమోదం కూడా లభించేసింది సో ఇంతకు మొ ఇంతకు ముందే మనకి సగం ఇంకొక డెబ్బై డెబ్బై ఐదు లక్షలు డెబ్బై ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయలను అయితే ఇంతకు ముందే వన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ని ఓకేనా వన్ పాయింట్ టూ ట్రిలియన్ డాలర్స్ అనుకుంటా అంత మొత్తాన్ని ఆల్రెడీ జపాన్ రిలీజ్ చేసింది ఇంతకు
చూడండి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో అదే అనమాట మ్యాటర్ సో ఇది వీళ్ళ జీడిపిలో వీళ్ళ దేశ జీడిపిలో దాదాపు నలభై శాతం ఉంటుందని చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట ఇంత ఇంతకు మించి ఇంకేం చెప్పను ఇందులో చెప్పాల్సిన విషయం కూడా ఏం లేదు జపాన్ ఉద్దీపన ప్యాకేజీని రిలీజ్ చేసింది సో దీనికి ఆల్రెడీ ఆమోదం కూడా తెలిపేయడం జరిగింది సో ఇది ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా రిలీజ్ చేసింది ఒకటి పాయింట్ వన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఇది ఇండియన్ కరెన్సీలో డెబ్బై లక్షల కోట్లు మొత్తంగా చూసుకుంటే వీళ్ళు కరోనా ఉద్దీపన ప్యాకేజీ కింద నూట యాభై లక్షల కోట్ల రూపాయలు అయితే రిలీజ్ చేసుకున్నట్లు మాకు మనకు అర్థమవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత సైనికులకే రక్షకురాలు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు గురించి మనము ప్రీవియస్గా నేను చిన్న షార్ట్ కట్లో చెప్పాను అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ప్రీవియస్గా మనం కరెంట్ అఫైర్స్లో కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో దాన్ని కొంచెం డెప్త్గా చూద్దాం చూడండి మహిళలు సైన సైనిక అధికారులే కానీ ఎటు చూసినా వివక్ష తీవ్రమైన వేధింపులు అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి ఇది కామను అయితే దక్షిణ సూడాన్ సైన్యంలో పరిస్థితి అక్కడ చేజారుతో చేజారడంతో ఆ టైంలో ఐక్యరాజ్య సమితి ఆహ్వానం మేరకు అక్కడ అడుగుపెట్టిన సుమాన్ గవాని పరిస్థితిని అంచనా వేసి మహిళా సైనికుల సైనికుల కోసం ప్రత్యేక క్యాంపులు నిర్వహించారు దాదాపు రెండు వందల ముప్పై మంది పరిశీలకులు నియమించి లైంగిక వేధింపులను అరికట్టడం జరిగింది ఈవిడ చేసిన ఈ కృషి కారణంగానే మేజర్ సుమాన్ గవాలి సారీ మేజర్ సుమాన్ సుమాన్ గవాని ప్రతిష్టాత్మకమైన ఐక్యరాజ్య సమితి మిలిటరీ జెండర్ అడ్వకేట్ అవార్డు రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ఎంపిక కావడం జరిగిందనమాట అంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా అవార్డ్స్ వాళ్ళు లైక్ లేటెస్ట్గా ఒక రెండు వేల పదహారు ఉందనుకోండి రెండు వేల పదహారులో సిక్స్ మంత్స్ సెవెన్ మంత్స్ లోపు మనకి రెండు వేల పదహారులో వాళ్ళు చేసిన కృషిని బట్టి రెండు వేల పదహారుకి సంబంధించి అవార్డ్స్ లేదా రివార్డ్స్ ఏవోటో రిలీజ్ చేస్తారు అలాగే ఐక్యరాజ్య సమితి మిలిటరీ జనరల్ అడ్వకేట్ అవార్డు రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ఎంపిక చేశారనమాట ఈవిడ్ని ఈవిడ మనం భారత సంతతికి చెందిన వ్యక్తి ఓ భారతీయ మహిళకు యూఎన్ మిలిటరీ జనరల్ అడ్వకేట్ అవార్డు ప్రకటించడం ఇప్పటి వరకు ఇదే ఫస్ట్ టైం అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి దీనిని ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదిని న్యూయార్క్లో అందజేయనున్నారు అంటే రేపు ప్రస్తుతం కరోనా మహమ్మారి కారణంగా విదేశాలకు వెళ్ళేందుకు అనుమతి లేకపోవడంతో దీన్ని ఆన్లైన్లోనే ఈవిడికి ఈ పురస్కారాన్ని అయితే స్వీకరించే విధంగా ఏర్పాట్లు చేశారనమాట ఓకేనా సుమాన్ ఉత్తర కాశీలో మన ఇండియాలో ఉత్తర కాశీలో పాఠశాల విద్యను పూర్తి చేసుకున్నారు డెహ్రాడూన్లో బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ డిగ్రీని కంప్లీట్ చేసి రెండు వేల పదకొండులో ఇండియన్ ఆర్మీలో జాయిన్ అయ్యారు సో సారీ ఈవిడ సంతతికి చెందిన వ్యక్తి కాదు మన ఇండియాకి చెందిన వ్యక్తినే పూర్తిగా సో అక్కడ ఆఫర్స్ ఆఫీసర్స్ ట్రైనింగ్ అకాడమీ నుంచి పట్టభద్రులు అయ్యారు తర్వాత ఆర్మీ సిగ్నల్ కార్ప్స్లో పనిచేశారు తండ్రి రిటైర్డ్ ప్రభుత్వ అధికారి ఆమె ముగ్గురుతో బొట్టులతో ఇద్దరు భారత సాయుధ దళాల్లోనే పనిచేస్తున్నారు ప్రస్తుతం మేజర్ గవాని ఢిల్లీలో విధులైతే నిర్వహిస్తున్నారు సో ఈవిడికి ఇంకా ఐక్యరాజ్య సమితి ఓకేనా ఐక్యరాజ్య సమితి గుర్తుపెట్టుకోండి ఐక్యరాజ్య సమితి మిలిటరీ జనరల్ అడ్వకేట్ అవార్డు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎంపిక అయిన మొదటి భారతీయురాలు సువాన్ గవాని ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి సుమన్ గవాని తర్వాత వచ్చేసి వయోవందన యోజన సవరణ ఓకేనా అమల అలాయసీ చేతికి ఇది ఆల్రెడీ మీకు ఒక టూ డేస్ ప్రీవియస్ కరెంట్ అఫైర్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇదేంటంటే మనకు ఆల్రెడీ కొన్ని సవరణలు తీసుకొచ్చారు ఎందులో పిఎంఎంవివై అంటే ప్రధానమంత్రి వయోవందన యోజన అనమాట ఈ పథకం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టింది స్కీమ్ నిర్వహణ బాధ్యతను ఎల్ఐసీకి అప్పగించింది ఏకైకి ఆధీకృత ఆపరేటర్గా ఎల్ఐసి వ్యవహరిస్తుంది అరవై సంవత్సరాలు అంతకు మించిన వృద్ధుల కోసం ఈ పథకం అయితే ఉద్దేశించారు అనమాట ఈ పథకం ఏంటంటే లైక్ సీనియర్ సిటిజన్స్ కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఒక ఆదుకునే పెన్షన్ టైప్ పథకం అనమాట ఇది సో దీన్ని సవరించిన పెన్షన్ రేట్ను సవరించిన మోడిఫైడ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వయోవందన యోజనను ప్రవేశపెట్టినట్లు ఎల్ఐసి అయితే తెలిపింది మంగళవారం నుంచి ఈ ప్లాన్ అయితే అమ్మకానికి ఉంచారు రెండు వేల ఇరవై మూడు మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు దీని కొనుగోలు అయితే అందుబాటులో ఉంటుంది పది సంవత్సరాల కాలపరిమితి కలిగిన పాలసీ కొనుగోలుపై ఏడాదికి ఏడు పాయింట్ నాలుగు శాతం హామీ కలిగిన ప్రతిఫలం ఉంటుంది ప్రతిఫలాన్ని నెలవారికి కూడా పొందవచ్చు ఏడు పాయింట్ నాలుగు శాతం హామీ ప్రతిఫలం అయితే ఉంటుంది సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే వాళ్ళు పే చేసిన మొత్తం అమౌంట్లో సో ఇదేంటంటే ఒక పాలసీ టైప్ అండి ఇది కేవలం రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకే అందుబాటులో ఉంటుంది ఈ పాలసీ ఎవరైనా తీసుకోవాలంటే అప్పటి వరకే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది కానీ అప్పుడు తీసుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు ఎప్పటి వరకు చెల్లించాలనే దానిపై వాళ్ళకి నియమ నిబంధనలు ఉంటాయి సో దానిపై వీళ్ళకి పాలసీ అయితే కవర్ చేయడం జరుగుతుంది వీళ్ళు కట్ వీళ్ళు పాలసీ చేసుకున్న మొత్తంలో సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ అయితే వీళ్ళకి బెనిఫిట్గా రావడం జరుగుతుందని చెప్తున్నారు ఎక్స్ట్రాగా సో ఇది ఈ స్కీము ఇది సీనియర్ సిటిజన్స్ని ఆదుకోవడం కోసం 
ఏర్పాటు చేసిన స్కీమ్ ఇది సో దీన్ని రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు ఎక్స్టెండ్ చేశారు దీన్ని అప్పటి వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది అప్పటి వరకు ఎవరైనా ఈ స్కీమ్ తీసుకోవాలంటే తీసుకోవచ్చు దాని తర్వాత ఆపేస్తారు అప్పటి వరకు తీసుకున్న వాళ్ళకి దీనిపై వెసులుబాటు ఉంటుంది అప్పుడు ఇంకో కొత్త స్కీమ్ అయితే వస్తుంది లేదా దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడం మీద ఒకటి చేస్తారు అండ్ కొన్ని మోడిఫైల్ చేశారనమాట ఇంతకుముందు మనం చూసుకుంటే కేవలం చాలా తక్కువ రికవరీ రేట్ ఉండేది ఇప్పుడు దాన్ని కొంచెం పెంచారనమాట అంతే దీని ఒక్క ఉద్దేశము దీని పూర్తి నిర్వహణ బాధ్యత దీని పూర్తి నిర్వహణ బాధ్యత అమలు చేసే మొత్తం ప్రాసెస్ను ఎల్ఐసికి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి అయితే అప్పచెప్పడం జరిగింది సో ఈ యొక్క వయోవందన యోజన అనే స్కీమ్ ఒకపై ఈ యొక్క ఎల్ఐసి కిందనే పెంచేయడం జరుగుతుంది సో వాళ్ళే దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట తర్వాత వచ్చేసి అర్జున్కు రాహుల్ సారీ అర్జున్కు రాహుల్ మీరాబాయ్ చాను కూడా అండ్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సమయకి సిఫార్సు అనమాట ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీకు అర్థం కాకపోయి ఉండకపోవచ్చు రాహుల్ని మీరాబాయ్ చానుని అర్జున్ అవార్డుకి సిఫార్సు చేశారు ఎవరు సిఫార్సు చేశారంటే వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సమయకి అనమాట ఓకేనా చూడండి తెలుగు లిఫ్టర్ లిఫ్టర్ రాగాల వెంకట్ రాహుల్ అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రతిమను భారత వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సమైక్య ఐడ్యూఎబ్ల్యూఎఫ్ ఎల్ఎఫ్ గుర్తించింది ఇరవై ఐదేళ్ల రాహుల్ను అర్జున్ అవార్డుకు నామినేట్ కూడా చేసింది గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన రాహుల్ రెండు వేల పద్నాలుగులో మలేషియాలో జరిగిన కామన్వెల్త్ యూత్ అండ్ జూనియర్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్ డెబ్బై ఏడు కిలోల కేటగిరీలో యూత్ జూనియర్ విభాగాల్లో రెండు స్వర్ణ పథకాలతో ఇతను గెలవడం జరిగింది ఇక రెండు వేల పద్దెనిమిది కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో ఎనభై ఐదు కిలోల కేటగిరీలో పసిడు కూడా ఇతను గెలుచుకున్నాడు ఇది ఇతను సత్తా ఇప్పుడు మీరాబాయ్ పేరుపై చర్చ స్టార్ లిఫ్టర్ మీరాబాయ్ చానుని కూడా అర్జున అవార్డుకు నామినేట్ చేయడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది ప్రపంచ మాజీ ఛాంపియన్ అయిన చాను ఎప్పటికే క్రీడల్లో అత్యున్నత పురస్కారాలు రాజీవ్ కేల్ రత్న కూడా అందుకుంది అలాంటిది ఆమె పేరును అర్జున అవార్డుకు ప్రతిపాదించడంపై చర్చ అయితే మొదలైంది ప్రజెంట్ సో ఏదైనా సరే ఇది పక్కన పెడితే ఇప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మీరాబాయ్ కేల్ రత్న అవార్డు అయితే అందుకుంది ఓకేనా మీరాబాయ్ గారు కేల్ రత్న అవార్డును రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో తీసుకున్నారు దాంతోపాటు విరాట్ కోహ్లీ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ కూడా అందుకున్నారు అయితే అదే ఏడాది దేశ నాలుగో అత్యున్నత పురస్కారం పద్మశ్రీ కూడా మీరాబాయ్ గారికి దక్కింది అర్జున అవార్డు కూడా ఎంతో గౌరవమైందని అందువల్ల కేల్ రత్న తర్వాత దానిని అందుకునేందుకు తన అభ్యంతరాలే అభ్యంతరాలే అంటే అభ్యంతరం లేదని ఇరవై ఐదేళ్ళ చాను చెప్తుందన్నమాట కేల్ రత్న అత్యున్నత పురస్కారం అని తెలుసు అయితే గతంలో అర్జున అవార్డును మిస్ అయ్యా అందువల్ల దానిని కోరుకుంటున్న అర్జున పురస్కారం అందుకోవాలని ఏ ఆటగాడికి మాత్రం ఉండదు అని ఆవిడైతే చెప్పడం జరిగింది ప్రజెంట్ అయితే ఆవిడ్ని డబ్ల్యూ కానీ ఐడిడబ్ల్యూఎల్ఎఫ్ అయితే ఆవిడ్ని నామినేట్ చేసినట్టు అంతేకాకుండా రాహుల్ కూడా నామినేట్ చేసినట్టు కార్యదర్శి ఐడబ్ల్యూఎల్ఎఫ్ కార్యదర్శి సహదేవ్ యాదవ్ అయితే ఈ విషయాన్ని అయితే వెల్లడించడం జరిగింది ఇగోండి ఇక్కడ మీరాబాయ్ కనబడుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి రాహుల్ అనమాట ఓకేనా సో గుర్తుపెట్టుకోండి వీళ్ళద్దరిని వీళ్ళిద్దరు ఓకేనా తర్వాత తిరుపతిలో డిఫెన్స్ ఆడిట్ కార్యాలయం ప్రారంభం అండి డిఫెన్స్ అకౌంట్స్ దీన్ని సిడిఏ అంటారు ఓకేనా సిడిఏ సో ఏంటంటే డిఫెన్స్ అకౌంట్స్ అనమాట ఇది శా సికింద్రాబాద్ కార్యాలయంగా అనుబంధంగా తిరుపతిలో యాక్చువల్గా ఈ సిడిఏ అయితే మెయిన్ ఆఫీసు సికింద్రాబాద్లో ఉంది దానికి అనుబంధ సంస్థగా దానికి అనుబంధంగా ఉండేటట్టుగా కొన్ని కార్య కార్యకలాపాలు సులభతరం చేయడం కోసం తిరుపతిలో ఈ డిఫెన్స్ అకౌంటెంట్స్ని కొన్ని ఈ డిఫెన్స్ అకౌంట్స్ని అయితే కార్యాలయాన్ని అయితే తెరవడం జరిగింది సో ఈ స్థానిక ఆడిట్ కార్యాలయాన్ని కంట్రోల్ జనరల్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అకౌంట్స్ సిజిడిఏ సంజీవ్ మెట్టల్ న్యూఢిల్లీ నుంచి ఆన్లైన్ ద్వారా దీన్ని అయితే స్టార్ట్ చేశారు ఆయన మాట్లాడుతూ అనంతపురం కడప కర్నూలు చిత్తూరు నెల్లూరు జిల్లాల్లో పదహారు ఎన్సీసీ యూనిట్లు ఉన్నాయి ఐదు ఈహెచ్ఎస్సి అండ్ పాలీ క్లినికల్ సెంటర్స్ ఉన్నాయని వాటికి సంబంధించి అకౌంటింగు ఆడిట్ దీర్ఘకాలిక అవసరాల నిమిత్తం ఈ కంపెనీని అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో తిరుపతిలో ఏర్పాటు ఈ సారీ ఈ కార్యాలయాన్ని ఈ ఆఫీస్ని తిరుపతిలో అయితే ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు చెప్పారు ఎందుకంటే ఒక నాలుగు జిల్లాల్లో వీళ్ళకి ఇక్కడ అవసరమైన కార్యకలాపాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ డిఫెన్స్ అకౌంటెంట్స్ని అయితే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీనికి మెయిన్ ఆఫీస్ వచ్చేసి కింద్రాబాద్లో ఉంది దానికి అనుబంధంగా అయితే ఇప్పుడు ఇది పనిచేయడం జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది అంటే ఏం లేదండి సో డిఫెన్స్ సెక్టర్లో ఉండే దగ్గరగా చాలా వ్యవహారాలు ఉంటాయి కదా లైక్ కొన్ని కాప్స్ కానీ మెయింటైన్ చేయడం అలాంటివి ఉంటాయి కదా సో వాటి యొక్క బాగోగులు వాటి యొక్క పనితీరును సో వాటి యొక్క అమౌంట్ను అన్నీ ట్యాలీ చేయడానికి ఈ యొక్క డిఫెన్స్ అకౌంట్స్ అయితే పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఇవి ఏ రీజన్కి ఆ రీజన్గా ఆఫీసెస్ ఉంటాయి తర్వాత సిఎస్ఆర్ పరిధిలోకి పిఎం కేర్స్ విరాళాలండి పిఎం కేర్స్ నిధి ఆ కంపెనీలు అందించే విరాళాలను కూడా
విషయాన్ని ప్రకటించింది దానికి అనుగుణంగానే సంబంధిత చట్టాన్ని కూడా సవరణ చేసింది మార్చ్ ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ఇది అమల్లోకి వచ్చినట్లు కూడా కార్పొరేట్ వ్యవహారాల శాఖ అయితే వెల్లడించడం జరిగింది చాలా సైలెంట్గా కూడా రావడం జరిగింది అనమాట సో సిఎస్ఆర్ అంటే ఏంటంటే కార్పొరేట్ సామాజిక కార్యకలాపాలు అనమాట సో ఇకపై ఈ పిఎం కేర్స్ అనేది కూడా అందులో కూడా ఇంక ఇంక్లూడ్ చేసి వాడేస్తారనమాట సింపుల్గా చెప్పాలంటే అది తర్వాత వచ్చేసి ఎడిటోర్లు అండి మిడతలపై ఉమ్మడి పోరు ఇది ఈనాడులో అయితే ఎడిటోర్లు రావడం జరిగింది మిడతలపై ఉమ్మడి పోరు ఏంటి అనేది ఒక్కసారి మనము అండ్ దీని గురించి అయితే ఒకసారి తెలుసుకుందాం ఇందులో చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అయితే కవర్ అవుతే చూడండి ప్రపంచ దేశాలన్నీ కరోనా వైరస్ గడగడలాడిస్తుండగానే విషధూమంలా ప్రజెంట్ ఇంకోటి వచ్చింది అదే ఈ మిడతల దాడి సో ఇతర వలస కేటకాలతో పోలిస్తే అత్యంత ప్రమాదకరమైన వని ఐరాస ఆహార సైంధ్య సంస్థ ధృవీకరించింది అనమాట అంటే వేరే కేటకాలతో పోల్చుకుంటే ఈ కేటకాలు చాలా ప్రమాదకరమని ఐక్యరాజ్య సమితి చెప్తుంది అయితే ఎన్నో దేశాల ఆహార సంక్షోభం తగ్గమన్న హెచ్చరికలు పరిస్థితి అయితే తీవ్రతను కళ్ళకు కనబడుతున్నాయి ఇప్పుడు కరోనా లక్ష్యంగా ప్రొడక్టివిటీ ఆగిపోయింది వ్యవసాయం కూడా దెబ్బతిన్నది ఇవన్నీ పక్కన పెడితే మళ్ళీ మిడతల దాడి ఒకటి ఇదే కానీ జరిగితే ఇదే కానీ పూర్తిగా కంప్లీట్గా కానీ విజృంభణ స్టార్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరూ తినడానికి ఇబ్బంది పడే రోజులు వస్తాయి అనమాట సో కిందటిసారి తూపే ఆఫ్రికాలో కుంభవృష్టి కురిపించింది అనమాట ఈ మిడతల దాడి సో తర్వాత సౌదీ అరేబియా ఇరాను పాకిస్తాన్లు కూడా చేరింది ఇథియోపియా సోమాలియా ప్రభుత్వ దేశాలు కూడా అడలెత్తించిన అంతేకాకుండా పొరిగిన పాకిస్తాన్లో అత్యవసర పరిస్థితి కూడా ఈ మిడతల దండుపై ప్రకటించారు దీన్ని ఆల్రెడీ నేను పేపర్ అనాలిసిస్లో చెప్పాను కరెంట్ అఫేర్స్లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అయితే పాక నుంచి దేశంలోకి ప్రవేశించిన ఉత్పాదతం పశ్చిమ మధ్య భారత కల్లోలను సృష్టిస్తుంది మెయిన్గా చూసుకుంటే పాకిస్తాన్లో ఈ విజృంభణ రెండు నెలల క్రితమే స్టార్ట్ అయింది సో ఆ విజృంభణ ఇప్పుడు ఆ దానికి పొరుగు రాష్ట్రాలు మరి దానికి ఆనుకుని ఉండే రాష్ట్రాలైన రాజస్థాను గుజరాతు హర్యానా మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర ఉత్తరప్రదేశ్లకు ఇది దీని యొక్క తీవ్రంగా ఇబ్బందులు అయితే పెట్టడం జరుగుతుందని చెప్తున్నారు అయితే ఈ ఇబ్బంది ఒక్క ఈ ఏదైతే మీకు నార్త్ స్టేట్ చెప్పానో ఎక్కడే ఉండిపోదు అని కూడా అర్థం చేసుకోండి ఇది మన తెలుగు రాష్ట్రాలు కూడా రావడం జరిగింది సో నేను ఆల్రెడీ ఇది తెలంగాణ విజృంభణ స్టార్ట్ అయింది అండ్ నెక్స్ట్ మన ఎందుకంటే మనకి ఒక విధంగా చూసుకుంటే అటు సైడ్ నుండి వచ్చే దాంట్లో మనకి హెడ్గా తెలంగాణ ఉంటుంది కాబట్టి సో మ్యాపింగ్లో మీరు ఒకసారి చూస్తే అందుకని ఫస్ట్ తెలంగాణను అటాక్ చేసుకొని మెల్లిగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మన తెలంగాణలో పూర్తి స్థాయిలో వ్యాపించే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ ఈ దశలో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే ఖరీఫ్ పంటలు ఉండడంతో సో ఈ ఖరీఫ్ పంటల మీద కానీ దీని ఎఫెక్ట్ పడితే ఖచ్చితంగా ఓకేనా ఖచ్చితంగా మనం ఆహారానికి ఇబ్బంది పడే టైం అయితే రావడం జరుగుతుందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఈ మిడతల మాకుమ్మడి దాడులు పోని పోని ఇంకా పెరుగుతోంది సో ఈ టైంలో ఏ రాష్ట్రానికి ఆ రాష్ట్రం దీన్ని ఎదుర్కోవడానికి రెడీగా ఉండాలి అయితే జాతీయ స్థాయిలో అంతర్జాతీయ తోడ్పాటుతో పటిష్ట కార్యాచరణలు అవన్నీ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా దీన్ని నుండి అయితే బయటపడవచ్చు కాదు పూర్తి స్థాయిలో పడలేము మొత్తం ఇండియా మొత్తము ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్తో ఇబ్బంది పడుతుంటే మధ్యలో ఇది ఒకటి అయితే రావడం జరిగింది ఇప్పటికే కరోనా కారణంగా వ్యవసాయం దెబ్బతిన్నది దాంతో పాటు ఈ మిడతల దాడితో మళ్ళీ దెబ్బతింటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఆఫ్రికాలో రీసెంట్గా కింద సంస్థ స్టార్ట్ అయ్యి అలాగా ఇరాకు అంతేకాకుండా ఇథియోపియా పాకిస్తాన్ లెక్స్ట్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇలాంటి కంట్రీస్ని అన్నీ టచ్ చేసుకొని మనకి రెండు నెలల క్రితము ఆ పాకిస్తాన్లో రెడీ అయ్యి అక్కడ విజృంభణ సృష్టించి అక్కడ అత్యవసర పరిస్థితి ప్రకటించారు దీని మీద అంటే ఎంత హెవీగా దీని మీద ప్రభావం చూపించిందో గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో సింపుల్గా ఎందుకు ఎంత ప్రమాదం మనం ఎందుకు దీని గురించి ఎంత ఇబ్బంది పడాలంటే ఒకటే ఒకటి ఉందండి దానికి కారణం ఏంటంటే ఈ మిడతలు అనేది చెప్పాలంటే ముప్పై ఆరు మంది తినే ఫుడ్ని ఇది ఒక్క రోజులో తిన తినగలదంట అంత సత్తా ఉందంట ఈ మిడతలకి సో అది అర్థం చేసుకోండి ఓకేనా అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ మిడతలకు ఒక గుంపు ఉంటుంది ఆ గుంపు మనం ఒక ముప్పై ఆరు వారాల పాటు ఓకేనా ముప్పై ఆరు సార్లు లేదా ముప్పై ఆరు సార్లు తినే ముప్పై ఆరు సార్లు తినే ఆహారాన్ని ఇది ఒక్క రోజులోనే తిరగలదంట అంత సత్తా ఉంది దీనికి అయితే రాజస్థాన్లోని పద్దెనిమిది జిల్లా పద్దెనిమిది ప్రాంతాలు మధ్యప్రదేశ్లోని పన్నెండు జిల్లాల్లో మిగతా చోట్ల మిడతల కారణంగా దాపురించిన పంట నష్టాలు అండ్ ఇండియా ధీమాక తూట్లు పొడుస్తున్నాయి పొలాలు నాశనమయ్యాయి పశుగ్రాసానికి కొరత ఏర్పడుతుంది చూసి తట్టుకోలేని స్థానిక రైతాంగం మిడతల్ని చెదరగొట్టడానికి పెద్దగా శబ్దాలు చేస్తూ ట్రాక్టర్ల ద్వారా పురుగుల మందులు చల్లుతూ వాళ్ళ ప్రయత్నాలు వాళ్ళు చేస్తున్నారు తమ వంతుగా జబల్పూర్లోని జవహర్లాల్ నెహ్రూ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం వంటివి రైతులకు మార్గదర్శకాలు కూడా జారీ చేశాయి కెన్యా
అయితే ఇక్కడ సరిహద్దులు దాటి విస్తరిస్తున్న మహా విపత్ నిదర్శనం అనే చెప్పుకోవచ్చు జూన్ జూలై నాటికి మిడతల సంఖ్య నాలుగు వందల రెట్లు పెరిగిపోయి సుమారు అరవై దేశాలని తీరడానికి కష్టాలకి చేరుస్తాయని కూడా అంచనాలు చెప్తున్నారు దక్షిణ తక్షణ చర్యలు ఆవశ్యకతను ఉద్భవిస్తున్నాయి లక్షల హెక్టార్లో చిరుధాన్యాలు ఉల్ల ఉల్లి పంటను కోల్పోయిన ఇథియోపియా విషాద అనుభవం తగ్గిన చోట్ల పునరావృతం కారాదంటే భారత్ కూడా అంటే ఆల్రెడీ ఇథియోపియాలో చాలా ప్రమాదం వచ్చిందంట సో అక్కడ ఉన్న పంటలన్నీ దారుణంగా నాశనం చేసుకుంటూ పోయాయి సో మిడతలు రాత్రి సమయంలో చెట్లు పైన నెక్స్ట్ పైర్ల మీద వాలి విశ్రాంతి తీసుకుంటాయి వాటి ఉనికిని పసిగట్టిన ప్రతి చోట ఉసిరు తీసే క్రిమి సంహారికాలని కీటకాలని అరికట్టే సిలిండ్రాలని విమానాల ద్వారా వ్యధ జల్లే భూరి కసరత్తు ఏకకాలంలో తక్షణం పట్టాలకు ఎక్కాలి రాకాశ మిడతలు ఉత్పాదాన్ని కలిసిగట్టుగా అరికట్టాలనేసి యాటికల ముఖ్య ఉద్దేశం సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ మనకైతే ఆ నార్త్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రజెంట్ అక్కడ అయితే దాని యొక్క హవా అయితే నడుస్తోంది సో అవి పాకిస్తాన్ నుండి రావడం కూడా జరిగింది ఎందుకంటే మనం గాలి వచ్చేదాన్ని దేన్ని ఆపలేము అలా అయితే వైరస్ని కరోనానే ఆపగలిగే వాళ్ళం సో దీనివల్ల చాలా వరకు రైతులు ఇబ్బంది పడతారు రైతులతో పాటు మనం ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది సో ఎందుకంటే ఇవి ఈజీగా పంటను అయితే చాలా ఈజీగా తినేస్తాయి పంటను తినేస్తాయి ఓకేనా నాశనం చేయడం అంటే పంటను తినేస్తాయి సో దానివల్ల మొక్కలు ఎదిగిదలు పోతుంది మొక్కలంతా కూడా నాశనం అయిపోతాయి సో ఒక్కసారిగా దొండ అంతా దాని మీద వాళ్తే ఈజీగా ఈ పంటను తినేస్తాయి అనమాట అంటే అర్థం చేసుకోండి సో ఇవి నైట్ టైము చెట్లకి బాగా చుట్టేసి విశ్రాంతి తీసుకుంటే ఆల్రెడీ మనము యూట్యూబ్లో కానీ సోషల్ మీడియాలో చాలా వరకు మనం వీడియోస్ చూస్తున్నాం ఎంత పరిస్థితి దారుణంగా ఉందో సో వీటిపై ఆల్రెడీ ఇప్పటికే చాలా దేశాలు కొన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి అలాగే మన ఇండియా కూడా ఎందుకంటే స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది దగ్గరగా పది స్టేట్స్ అయితే రీచ్ అయిపోతుంది కొన్ని రోజుల్లో ఈ టైంలో కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కానీ నిర్ణయాలు తీసుకోకపోతే దెబ్బ తినే అవకాశం ఈజీగా ఉంటుంది సో వీటిని చంపేందుకు క్రిమి సంహారాలు సిమ్ క్రిమి సంహారకాలను అయితే వాడాల్సి ఉంటుంది ఇది తక్కువ మొత్తంలో ఉంటే పర్లేదు కానీ ఎక్కువ మొత్తంలో దీని విజృంభణ అయితే ఖచ్చితంగా మనం పంటలు అయితే కోల్పోవాల్సి ఉంటుంది ఇవి చాలా వరకు ప్రత్యుత్పత్తులు కూడా చాలా స్పీడ్గా ఉంటాయి చాలా ఒకేసారి చాలా వరకు ఇవి అయితే డెవలప్ చేయగలుగుతాయి గుడ్లు పెట్టి సో ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన విషయము సో ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ ఈ కరోనా వస్తుండగా దీన్ని పక్కన పెడితే మళ్ళీ ఈ మధ్యలో ఈ మిడతల దండ ఒకటి ఇదే మన ఒక్క దేశానికి వచ్చింది అయితే ఏం కాదు మొత్తం ప్రపంచ దేశాలను కూడా అల్లాడిస్తున్నాయి దీనికి సంబంధించి ఆల్రెడీ కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ నిర్ణయాలు తీసుకొని తోడ్పడితే బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా దీనిపై లైక్ మన తెలుగు స్టేట్స్లో ఏది కూడా ఇంకా స్పందించలేదు సో స్పందించాలి అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇది ఒక పెద్ద విపత్తి కానుంది పాకిస్తాన్ అత్యవసర పరిస్థితిని కూడా దీని మీద ప్రకటించుకుంది అండ్ అంతేకాకుండా ఏడు వందల డెబ్బై మూడు కోట్ల రూపాయలను కూడా దీన్ని నివారించేందుకు ప్రతిపాదన వ్యయాన్ని కూడా రూపొందించుకోవడం జరిగింది సో చాలా దేశాలు అయితే హెలికాప్టర్లతో క్రిమి సంహారకాన్ని అయితే వెద్ద చెల్లుతున్నారు సో మనుషులకి ఎఫెక్ట్ లేకుండా ఎక్కడైతే ఎక్కువగా వీటి ప్రభావం ఉందో ఆ ప్రాంతాన్ని చూసుకొని స్ప్రే చేస్తే క్రిమి సంహారికని డెఫినెట్గా మనం అయితే లాభం పొందుతాం సో ఇదే కానీ గడిస్తే డెఫినెట్గా ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఇప్పుడు పని లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నాం తర్వాత ఆహారం లేకుండా కూడా ఇబ్బందులు పడాల్సిన రోజులు వస్తాయి ఎందుకంటే దీని ఎఫెక్ట్ అంతా కూడా ఆహారం ఓకేనా ఆహారం మనం తినే ఆహారమే అంటే లైక్ పంటల మీద ఎక్కువగా పడుతుంది దీని ఎఫెక్ట్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకవేళ మీ ఇంట్లో కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా చేరితే సో గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ఏమైనా గైడ్ లైన్స్ ఉంటే అవి చూసి దాన్ని నివారించడానికి ట్రై చేయండి సో వీలైనంత వరకు వీళ్ళలో రాకుండా చాలామంది చాలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు బట్ ఏదైనా సరే అవి రావాలి ఎందుకంటే రోజు అదే పని మీద కూర్చోలేం కాబట్టి దీనికి కెమికల్లే దీనికి దీని క్రిమి సంహారికి దీని మందే దీనికి యాంటీబయాటిక్కే దీనికి ఆన్సర్ చెప్పాలి సో చూడాలి ఏం ప్రభుత్వాలు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటాయో సో ఇది కాయస్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర